Praise God. How many of you can sense the presence of God in this place? Amen. Amen. I want you to shout, I'm still alive. I'm still alive. <laughs> one more time. One more time. I'm still alive. Amen. Still alive. Praise God. You will be seated in the presence of God. Purihin po ang Panginoon. Napakaganda po ito, mga kapalit, itong atin pong pag-aaralan ngayon. Kung kayo po ngayon ay nanonood, naniniwala po ako that this is not an accident or coincidence. Itinakda Pangino ng Panginoon ang araw na ito for such a time as this. Kasi naniniwala ako na mayroon pong inihanda ang Diyos sa atin. Amen? Share nyo po ito para maging daluyan din po tayo ng pagpapala, nakinig tayo ng salita ng Diyos at yung mga makapakinig din ng salita ng Diyos ay papagpala din sa oras na ito. At alam, naniniwala tayo na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Amen? Amen. Uh, hallelujah. At itutuloy po natin ngayon ang atin pong part 2 na pinag-aaralan ang mensahe po natin, Handa ka ba sa araw ng paghuhukom? Ayan. Handa ka ba sa araw ng paghuhukom? Mga kapatid, ito po yung appointment na hindi mo mamimiss sa tanan ng buhay mo. Kasi kahit ayaw mo, makakarating ka. Haharap ka sa appointment na yon. At alam nyo, ang judge Nung pan, yung, yung oras na yun, walang iba kundi yung nakakaalam ng lahat ng bagay. Nakakilala po sa atin. Yan po ang Diyos na makapangyarihan na nagbigay ng buhay sa atin. Siya mismo, ang hukom at ang paghatol na yun, ito ang paghatol na hindi po nababayaran, hindi nasusuhulan. Lahat pantay-pantay ang kanyang paghatol. Mayaman, mahirap, makapangyarihan, simula sa mga ba, ang kanya pong hatol ay perpekto ang kanya pong hatol. At yung mga uh, hindi po nakakamit ng hustisya sa mundong ito, mga kapatid, kaya hindi natin kailangang maghiganti sapagat ang sabi ng Diyos, vengeance is mine, says the Lord. Ah, and justice will be served one day. Kaya hindi natin kailangang maghiganti kasi ang Diyos ang siyang tunay na hukom na makapangyarihan. Amen? Amen. Ang sabi po ng Biblia in Revelation chapter 21 verse 1 to 8 sa Apokalipsis, ito po ang sinasabi po ng Apokalipsis chapter 21 verse 1 to 8. The Bible says, Then I saw a new heaven and a new earth, for the old heaven and the old earth had disappeared. Di ba? Ito yung pangitain eh. This is the vision of John the Beloved. Nung siya po ay nasa island of Patmos. Ano pinapakita sa kanya ng Panginoon? Sabi niya, I, then I saw a new heaven and a new earth For the old heaven and the old earth Had disappeared And the sea was also gone And I saw the holy city The new Jerusalem Coming down from God out of heaven Like a bride Beautifully dressed For her husband I heard a loud Shout from the throne Saying look God Shom is now among his people. He will live with them. He will live with them. And they will be his people. God himself will be with them. Notice the word. God himself will be with them. And they will be his people. And God himself, God himself will be with them. He will wipe every tear from their eyes. And there will be no more death or sorrow or crying or pain. No more sorrow, no more death. Wala nang kamatayan, wala nang paghihirap, wala nang sakit. No more death or sorrow or crying or pain. All these things are gone forever. Everybody says forever. forever. All these things are gone forever. And the one sitting on the throne said, Look, I am making everything new. And then he said to me, Write this down, for what I tell you is trustworthy and true. Kita nyo mga kapatid. Hallelujah. Write it down. Sinasabi ito ng, 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 ng nagpakita kay, kay John Gabi ng Anghel ng Panginoon. Na sinasabi niya, Write this down. For what I tell you is trustworthy and true. Isulat mo ito. Sapagkat ang sasabihin ko sa iyo ay mapagkakatiwalaan at katotohanan. And he also said, It is finished. 
I am the Alpha and the Omega and the beginning and the end. To all who are thirsty, I will give freely from the springs of the water of life. All who are victorious, everybody is victorious. victorious. All who are victorious will inherit all these blessings. And I will be their God. And they will be my children. But notice the verse 8. But cowards and believers, the corrupt, murderers, the immoral, the, the immoral, those who practice witchcraft, idol worshippers, and all liars, their faith is in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Let us pray. Father, we thank you. We thank you that your word, they are life and spirit. <clears throat> Lord, as I'm going to preach your word today, uh, give me an conviction and clear speech so that I may preach your word with power and boldness to bring glory and honor to your name alone in Jesus' name. Amen and amen. Mga kapatid, more than 66, more than 60 verses ang akin pong babasahin ngayon sa Bible. At almost yung mga nakasulat po rito sa Biblia mga kapatid ay self-explanatory lamang po. Simple and plain. Wala po akong, uh, hindi po ako yung babasahin ko lamang po ito. At na, na, manakita natin, very clear na nakasulat po sa Biblia na mayroon pong pangalawang kamatayan. Ipinaliwanag ko po sa una po yan sa inyo. Na yung pangalawang kamatayan mga kapatid na tinutukoy po ng Biblia ay hindi po yung kamatayan natin dito. Sapagkat lahat ng tao ang kamatayan ay darating sa kanya pong buhay sa ayaw at sa gusto niya at hindi niya alam kung kailan darating ang panahon na yon. At pagkatapos ng kamatayan, hindi doon nagtatapos ang paghihirap kapag ikaw ay walang pananampalataya kay Kristo. Sapagkat ang tinutukoy po niya ritong pangalawang kamatayan, babasahin natin ulit susunod na walang iba kundi doon sa lawang apoy na naglalagablap. Doon ay wala ng second chance. Maliwanag ang sinasabi po ng Biblia mga kapatid. At dito makikita natin. Sa next verse sa Revelation chapter 20, ganito po ang sinasabi. Revelation chapter 20 verse 10 to 12, the Bible says, Then the devil who had deceived them, was thrown into the fiery lake of burning sulfur. What is the word burning sulfur? Kita nyo sa atin mga kapatid, di ba? Kaya sinasama natin sa prayer yung mga, yung mga doon sa may, malapit sa vulkan, di ba? Na kapag ka, yun ay talagang nakikita na yung apoy at umuusok na ng malakas, talagang naglilikasan na po sila. Pero yun, makialam po natin na hindi po ito pang matagalan eh. Pang samantala lamang yun, pero nakita na natin yung apekto. Grabe ang pinsala na, na, na ginagawa nito. But we are speaking here about eternal. Wala pong katapusan. Kita nyo mga kapatid, that the devil who had deceived them was thrown into the fiery lake of burning sulfur, joining the beast and the false prophet. There they will be tormented Day and night, forever and ever. Kita mo, nakahanda ito eh. Kanino daw yun? Ito yung mga false prophet yung nagpropropesay ng mga panilinlang, mga pandaraya sa mga tao. Kasama rito yung satanas, yung kanyang mga kampun na mga demonyo. Ito talaga, inakahanda ito talaga sa kanila eh. Di ba, maliwanag, di ba? And sabi niya, and verse 11, and I saw great white throne. Yung sa great white throne, ha? Yung, yung, ito, yung, ito yung judgment na kung saan ang Panginoong Jesus Christo ang nandoon. Sabi niya, And I saw a great white throne and the one sitting on it. The earth and sky fled from His presence, but they found no place to hide. I saw the dead, both great and small, standing before God. You notice that word, mga kapatid? Standing before God. Mayaman o may hirap, may pwesto sa guberno o wala, aharap sa hukuman ng Panginoon. Standing before God's throne, 
And the books were open. And the books were open. Including the book of life. May listahan po ng mga pangalan ng mga nakatala sa aklat ng buhay, mga listahan ng iyong ginawa. May mga libro doon. Wala pong makakapagreklamo doon. At ang sabi niya, And the books were open, including the book of life, and the dead were judged. You hear that? And the dead were judged according to what they had done. Yung patay pa ng isang tao, ahatulan pala yun. Hindi dahil patay na siya, ito na nagtatapos, hindi po ganun mga kapatid. Huh? And the dead were judged according to what they had done as recorded in the books. Nakarecord pala sa libro yung mga ginawa mo nung ikaw ay nasa kway, nung ikaw ay nasa abroad ka, nung ikaw ay nasa Pilipinas ka. Nakarecord yun nung ikaw ay mag-asawa, nung ikaw ay nagtrabaho. Nakarecord lahat At uh, ang ating buhay po ay isang open book sa Panginoon mm. Sabi mo sa iyo katabi, nakarecord lahat Nakarecord lahat See it? Binabasa ko to ha And sabi sa verse 12 uh, Alang jablong ng daya sa kanila ay itinapod sa lawa ng apoy at asopre Na pinagtataponan din sa halimaw at sa huwad na propeta ay hirapan sila doon araw at gabi magpakailanman pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon naglaho ang lupat langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay maging dakila at hamak at binuksan ang mga aklat binuksan ang isa, sa, isa pang aklat ang aklat ng buhay Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa batay sa nakasulat sa mga aklat. At ang sabi ng verse 12, dito sa, sa pahayag chapter 12 verse 10, na ang mga hindi mananampalataya ay hinatulan ayon sa kanilang ginawa batay sa nakasulat sa mga aklat. Mga tumanggi kay Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas ay hahatulan. Maliwanag mga kapatid, walang kahit anong dami ng mabuting gawa at pagsunod sa kautosan ng Diyos ang sapat para sa ikatutubos ng kasalanan. Hindi mo sabihin, ilang beses ako nagsimba, nagbasa ako ng Biblia ng ganoon, wala mga kapatid, walang kahit anong daming mabuting gawa at pagsunod sa kautosan ng Diyos ang sapat para sa ikatutubos ng kasalanan. Ang tanging tatanggapin lamang doon mga kapatid ay ang precious blood ng Panginoon Ang dugo ng Panginoong Yesus na tumigis sa krus ng Kalbaryo kinilala, kinilala mo ba si Kristo? Have you come to Christ? Have you come to the cross? Have you received Him as your Lord and Savior? Kasi kung hindi mga kapatid maliwanag ang sinasabi po ng kautusan Ang sinasabi po ng Biblia Ang lahat ng kanilang mga inisip Sinabi at ginawa ay ahatulan ayon sa perpektong pamantayan ng Diyos. Maliwanag mga kapatid. Ang iba rin book of Macho. Binasa pa lang natin mga kapatid in the book of Revelations. Maliwanag na kaupo doon sa trono. Ang Diyos na dakila, Diyos na banan. Lahat aharap sa kanya standing before God's throne. At lahat doon bubuksan yung akla. Sipin mo, bubuksan doon. Bakit ka papasukin sa kanyang kaharian? Ano ang iyong sasabihin pag tinunong ka? Bakit ka papasukin sa aking kaharian? Dito nga lang, di ba, pag may mga invitation, pag wala kang invitation later, hindi ka basta-basta pupunta sa isang ano eh, sa isang uh, okasyon. Dapat meron ka pang invitasyon. Di ba, hindi ka basta-basta makakapasok eh. Para kasi sinasabi kasi ng iba na ay hindi madali lang pumasok sa langit pag ikaw ay namatay diretso ka sa langit. Ano na mga kapatid? Hindi po ganoon ang biblical. Pagkapag-aralan po natin ang biblical mga kapatid. Hindi po ito biro. Binabasa ko lamang po ito mga kapatid. Seryoso po ito. Na kung paano natin pinaghahandaan ang buhay natin dito sa mundong ibabaw na pansamantala lamang, how much more na dapat natin paghandaan yung eternity. Dapat pinaghahandaan din po natin yon mga kapatid. Kaya ang sabi po ng Matthew chapter 25 verse 31, 
The Bible says in verse 31, When the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, He will sit on His glorious throne. All the nations will be gathered before Him. All the nations will be gathered before Him. And He will separate the people from another, from one. Uh, he will separate the people one from another as a shepherd separates eh, as a shepherd separates the sheep from the goats. Kita mo? Ihihiwalay pala. Tulad daw ng isang pastol na hinihiwalay ang tupa sa kambing. And he will put the sheep on his right and the goats on his left. Then the king will say to this on his right, Come! You who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry, and you give me something to eat. I was thirsty, and you give me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick. And you look after me. I was in prison and you came to visit me. Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you? And visit you. The king will reply. Truly I tell you. Whatever you did. For one of least of these brothers and sisters of mine. You did it for me. You did for me. Then he will say to those on his left. Depart from me. You who are cursed. Into the eternal fire. So that eternal fire. Prepared for the devil and his angels. Naka-prepare pala talaga yon Yung eternal fire, hindi sa mga tao, kundi doon sa mga kampon ni Satanas. Pero mayroong gustong sumama doon eh. Sino yon Basahin lang natin. For dito. For I was hungry and you give me nothing to eat. I was thirsty and you give me nothing to drink. But the righteous to eternal life. Hallelujah. Napaka self-explanatory nito mga kapatid. Napakaliwanag ang sinasabi dito. Di ba? Kailan namin kayo nakita Panginoon na ikaw ay nagutom? Kailan kayo naging dayuhan Panginoon at pinatuloy namin? Kailan ka namin nakita Panginoon na walang mainom at binigyan ka namin ng inumin? Wala kang damit, binigyan ka namin ng damit. Ikaw ay nasa, uh, nasa nagkasakit ka, binisita ka namin sa, sa ikaw sa kulungan. Kailan yun? Sabi ng Panginoon, dahil ginawa nyo ito sa abang lingkod kong ito, sa akin nyo ito ginawa. Amen. Amen. Yung mga nasa kanan, yung mga, yung mga kanyang mga tupa, magkakaroon daw sila ng eternal life. Pero sabi niya, lumayo kayo sa akin, sabi niya. Kayo yung mga nasa kaliwa, tulad yung mga nasa kambing, sabi niya, sabagat ako ay nauhaw, nagutom ako, nagkasakit ako, pero hindi niya ako binisita. Nanunood lang kayo, pero wala kayong ginawa. Hindi tatanong sa iyo ng Panginoon bago mag- Ah, okay. Haarap kayo rito. Ilan ang naipon mong dinar nung nasa Kuwait ka? Ilan ang dolyar mayroon ka? Ilang kakapal ang iyong titulo ng lupa mo? Ano ang iyong tinapos? Hindi tatanong sa iyo. Nagutom ba ako? Binigyan mo ako ng pagkain? Nung, nung may nag-imbita ba sa iyo para makinig ng salita ng Diyos? Nakinig ka ba? Pinansin mo ba? Yun ang mga bagay na itatanong sa iyo ng Panginoon. He will not ask you kung how much money do you have in the, you have in the bank. He will not ask you kung ano yung tinapos mo. Tatanong sa iyo ng Panginoon. Nung ako ba ay naging dayuhan, pinatuloy niyo ako, nagutom ako, dahil ginawa niyo ito sa kanila, sa abang lingkod kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Hali kayo, pumasok kayo sa aking karean, abag kami kayo ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Pero kayo, sabi niya, maliwanag. For I was hungry and you give me nothing to eat. I was thirsty and you give me nothing to drink. 
Very clear. I was a stranger and you did not invite me. You did not invite me and I needed clothes and you did not clothe me. I was sick in prison and you did not look after me. They will also answer, Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or needing clothes or sick or in prison and did not help you? He will reply, truly, I tell you, whatever you did not do for one of the least of this, you did not do for me. Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal Hallelujah. Amen. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Napagandang encouragement po ito, mga kapatid. Hindi ito pala na ako. Encouragement po sa atin ito. Na hindi po natutulog ang Diyos. Lahat po ng bagay na ginagawa po natin, alam po ng Diyos. Kahit wala pong magsabi sa atin ng thank you sa iyong ginawa mo. There is a God na nakakita sa atin pong ginagawa. And He will reward us pagdating po ng time na yon. Kaya sabi po ng Biblia, mga kapatid, do not grow weary in doing good. For in due time, we will reap a harvest. Yeah. We will, don't give up, mga kapatid. Huwag tayong susuko. Continuous lang tayo sa paggawa ng mabuti. Dahil alam natin na mayroong Diyos na magpapala sa atin. Yes? Amen. Amen. We do not seek, bless, we, we, we serve God not because of the blessing. No, we do not seek that blessing only. Automatic yon. We seek God for He is good. Hinahanap natin ang, ang kalooban ng Panginoon dahil siya ay mabuti. He give us life that is more than enough. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. The day of judgment is the determination whether the day of judgment is the determination of whether you live a life of righteousness or wickedness. The day of judgment. Dalawa lang yun, mga kapatid. Dito, sa kanan o sa kaliwa. Eternal life o eternal damnation. Ganun lamang yun. Wala nang iba, mga kapatid. Hindi ako natutuwa, sabi ng Ezekiel chapter 8 and verse 32. Sabi ng Panginoon, hindi ako natutuwa kapag may namamatay. Kaya magsisi na kayo para kayo'y mabuhay. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Patuloy-tuloy ang pagtawag ng Panginoon. Repent for the kingdom of God is near. Hallelujah. Romans chapter 2 verse 4 to 8. The Bible says, Don't you see how wonderfully kind, tolerant, and patient God is with you? Patient God is with you? Does this mean nothing to you? Can you see this kind of kindness? Can you see that His kindness is intended to turn you from your sin? Yung kanya pong kabutihan. Yung kanya pong kabaitan. Para tayo ay tumalikod na sa kasalanan. Hindi, ba, hindi mo ba nakikita? Sabi niya. But because you are stubborn and refuse to turn from your sin, you are storing up terrible punishment for yourself for a day of anger is coming when God's righteous judgment will be revealed. He will judge everyone according to what they have done. He will give eternal life to those who keep on doing good, seeking after the glory and honor and immortality that God offers, but He will pour out His anger and wrath on those who live for themselves, who refuse to obey the truth, and instead, live lives of wickedness. Kita nyo? He, kita nyo mga kapatid? Very clear ang sinasabi ng Biblia. Di ba? Hinahamak ba? Hinahamak mo ang Diyos pala? kapag ka hindi mo pinapansin yung pagtawag niya. Akala kasi natin minsan, yung nag-imbita sa atin, siya lang yung tinanggihan natin. Hindi po, mga kapatid, instrumento lang yun na ginagamit ng Panginoon. Tulad ko ngayon. Akala lang kasi natin, napadaan lamang yun. Nagkataon lang, na nagkaroon ka ng kaibigan na ganito, kabag-anak na ganito. Hindi po magkataon yan. Itinakda ng Panginoon kasi ayaw na makinoon na mapahamak ka. Pero pag hindi mo pinapansin, ganito siya sabi niya, Oh, hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabait, matiisin at mapagpasensya. Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? Mga kapatid, binabasa ko lang ito. Ngunit dahil matigas ang iyong ulo 
at ayaw mong magsisi, lalo mong pinabibigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon, kung kailan iyahayag ang puot at makatarungang paghatol ng Diyos sapagkat Igagawad niya sa lahat ng tao ang naayon sa kanilang mga ginawa. Buhay na walang hanggan ang ibibigay sa mga taong nagpatuloy sa paggawa ng mabuti at naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. Ngunit matinding galit at puot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sumusunod sa kasamaan. Kita mo, mga Amen. kapatid, napakaliwanag ang sinasabi po ng Biblia. Kapag ka ikaw ay nagpapatuloy ka doon sa akala mo, ito yung tama, ito yung totoo, ayaw mong buksan ang iyong mga mata na ikaw pala ay nadaya na. Ayaw mong tanggapin ang katotohanan, ang aral ng Ibanghelyo. Ayaw mong tanggapin pagdating ng panahon, ito ang mangyayari. Hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Hanggat tayo ay humihinga, hanggat ang ating mga dugo ay dumadaloy pa sa ating mga ugat, hindi pa huli ang lahat na para tayo ay tunay na magsisi, kilalani ng Diyos na buhay, na nagbigay ng buhay sa atin, nagligtas sa atin sa cross ng Kalbaryo. Have you come to the cross? Hallelujah. In 2 Thessalonians 1, verse 8 to 12, Write it down. In blaming fire, bringing judgment on those who don't know God and on those who refuse to obey the goodness of our Lord Jesus. Kita mo? They will be punished with eternal destruction forever, separated from the Lord. Forever separated from the Lord and from His glorious power. When He comes on that day, He will receive glory from His holy people, praise from all who believe, and this includes you, for you believe what we told you about Him. So we keep on praying for you. Sabi ni Apostle Pablo sa mga mananabra, so we keep on praying for you, asking our God to enable you to live a life worthy of His call. Yes. To live a life worthy of His call. May He give you the power to accomplish all the good things your faith prompts you to do. Then the name of our Lord Jesus will be honored because of the way you live. And you will be honored along with Him. This is all who made possible because Of the grace of God and Lord Jesus Christ. Hallelujah! Palapakan natin ang Panginoon. Napakaganda ang encouragement ng Panginoon. So nice. Diba? Tinan mo, ang mangyayari sa mga taong ayaw kumilala, sa ayaw tanggapin ang Ibanghelyo ng Panginoon na may naglalagablab na apoy, parulusan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at hindi sumusunod, sa magandang balita, magandang balita ng Panginoong Yesus. Ito na nga yung magandang balita eh. Huwag nyo nang pansinin yan si Marites. Wala nyo pansinin yung mga kung ano ng mga bagong mga pauso-uso ngayon. Ang pansinin nyo yung magandang balita. Ito yung napagandang balita sa atin na mayroon ng pag-asa ang tao na magkaroon ng kapatawaran ng kanyang kasalanan. Magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Wala nang paghihirap. Wala nang kamatayan, wala nang sakit, wala nang problema. Wala nang matitigas ang ulo doon sapagkat kapiling mo na ang Diyos. Yan ang magandang balita na ang tao kahit anong gawin niya, hindi niya kaya iligtas ang kanyang sarili, hindi ng kanyang relihiyon, hindi ng kanyang mga gawa, kundi sa biyaya lamang ng Diyos sa magitan ng kamatayan ng Panginoong Yesus na, 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 na siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Wala nang iba mga kapatid. Hallelujah! Sapagat sinasabi ng kautusan sa aklat ng Acts chapter 4 verse 12 Nor there is no other name under heaven giving among men by which we must be saved Sapagat sa silong ng langit walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos para sa ikaliligtas ng tao Sabi ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay walang makakapunta sa Ama kundi sa magitan ko Jesus said, I am the way, the truth, and the life No one comes to the Father except through me 
Haleluya. Palakpakan natin ang Panginoon. Haleluya. Parurusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Isus. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at maihiwalay sa Panginoon. Kita mo? Pag maihiwalay ka na sa Panginoon, wala nang halaga ang buhay. Kapag wala ang Diyos sa iyong buhay, kahit anong gawin mo, kahit anong mayroon ka, what does it profit is it to a man when he gains the whole world and loses his own soul? Pag wala kang Diyos sa iyong buhay, wala nang halaga ang buhay na ito. Pag wala ka ng Diyos. At ito, sabi niya, magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at maihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Kita nyo? Dahil lamang sa miracle ng Diyos sa atin araw-araw, mga kapatid, don't take for granted na isang coincidente, aksidente lamang na bakit humihinga ka pa, bakit buhay ka pa sa oras na ito, dahil yan ay pagmamahal ng Diyos, tinatawag ka niya, ayaw ka ng Panginoon, napapahamak, sabi ng kanyang salita, ang gusto ng Panginoon, manumbalik ka sa kanya. Hallelujah. Mangyayari ito sa kanya. Sabi niya, mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tumanggap ng papuri mula sa kanyang mga hinirang at ng parangal ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Kabilang kayo roon, sapagkat sinampalatayanan ninyo ang patutoong ipinahayag namin sa inyo. Hallelujah. Dahil dito, lagi namin kayong idinadalangin sa Diyos. Kaya kung mayroon pong mga kapatid na nagpapaalala sa iyo, mga kapatid, Appreciate them. Give them thanks. Pasalamatan mo sila. Alam mo kung bakit? Kasi madalang kang makakita ng mga ganyang tao na yung tutunay na nagkikare sa iyo. May mga tao kasakasama mo pero pag ikaw ay umaangat ka sa buhay gusto kang hilain kasi nagsiselos pa sa iyo. Pero yung tunay na nagmamalasakit sa iyo, yung nananalangin sa iyo, nagpapaalala sa iyo. Sometimes, mga kapatid, masakit. Pero sabi ng Biblia, open rebuke is better than hidden love. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Very clear ang sinasabi ng Biblia. Open rebuke is better than hidden love. Amen? Anong gusto mo? Hindi bali na mapagsabihan ka kung ang dulot naman nito ay gamot. Mahal ka nga pero wala namang pakialam sa'yo. Hindi bali na lang. Yun ay hindi totoo. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. In 1 Peter chapter 4, verse 16-19, sabi na mo ng Biblia, But it is no shame to suffer for being a Christian. Hallelujah! But it is no shame to suffer being a Christian. Praise God for the privilege of being called by His name. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. You see that, my brothers and sisters? Praise God For the privilege of being called by His name. For the time has come for judgment and it must begin with God's household. You hear that? Begin with God's household. And if judgment begins with us, what terrible fate awaits those who have never obeyed God's goodness. And also, listen to this. And also, if the righteous, righteous, huh, are barely saved, what will happen to godless sinners? So if you are suffering in a manner that pleases God, keep on doing what is right and trust your lives to the God who created you, for He will never Fail you! Hallelujah! Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Napakaliwanag. Sulat niyo mga kapatid. Para hindi mo malimot ito. Sabi niya, ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging kristyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Dumating na ang panahon ng paghuhukom. Kita niyo mga kapatid. Alam niyo yung mga nasin, yung mga nasa ano yung mga nakakulong minsan na pinarusahan ng death penalty, hindi naman agad-agad ano yon eh. Bibitahin ka agad eh. Kukulong mo na yon. 
nasintin siya na yun. Hihintahin na lang yung araw na yun. Ngayon pa lang, alam na ng Panginoon. Yung mga, yung hatol ng Panginoon. Darating ang panahon ng paghukong at ito'y magsisimula sa sambahinan ng Diyos. Meaning sa mga believer. At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumunod sa magandang balita ng Diyos? Ibig sabihin yung hindi po mapansin dito. Hindi po mapansin sa magandang balita. Papansin niyo lang bakit kita pasukin sa aking kahir. Ito yung aking reliyon. Ito yung aking pinuno. Wala. Hindi ka papasukin. Walang ganun sa Biblia. Amen. Yan ay mga panilin lang na mga pati, pati yung bulang mga propeta, isasama sila doon sa naglalagablab na po. Eh. Ito ang sinasabi po ng Biblia mga kapatid. Very clear. Dumating na ang panahon ng paghukom at ito'y magsisimula sa sambahayan ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Tulad ng sinasabi ng kasulatan, kung ang matuwid ay napakahirap maligtas. Yung matuwid ha, napakahirap maligtas. Bakit? Kasi yung kahit yung matuwid na yun mga kapatid, naligtas yun dahil lamang sa biyaya ng Panginoon. Kung yung matuwid nga, halos hindi daw maligtas, sabi ng Biblia. Kung ang matuwid ay napakahirap maligtas, ano kaya ang kainihanan ng mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Kaya nga ang nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Hallelujah. Amen. 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 Palagpaka natin ang Panginoon. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang mga pangako. Hindi kanya iiwan, hindi kanya babayaan. Purihin ng Diyos. 1 Corinthians chapter 4 verse 5. So don't make judgment about anyone ahead of time before the Lord returns for he will bring our darkest secret to light. You hear that? Darkest secret pala. He will bring, sabi niya, our darkest secrets to light and will reveal our private motives. Kita mo? Private motives. Then God will give to each one whatever praise is due. Kahit huwag kayong humatol ng wala pa sa panahon, maghintay kayo. Sa pagdating ng Panginoon, Siya ang maglalantad ng mga bagay na mga lihim. Maglalantad ng mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at maghahayag ng mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa'y bibigyan ng Diyos ng angkop na parangal. Kita niyo mga kapatid. Ecclesiastes chapter 12 verse 14. God will judge everything we do including every secret thing whether good or bad. Everything. God will judge us for everything we do including every secret thing whether good or bad. Kahatulad daw ng Panginoon ang lahat ng gawin natin. Hayag man ulihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin lahat sa Diyos. Lahat ng mga bagay. I-examine niyan, padadaanin sa apoy. Maliwanag ang sinasabi ng Matthew chapter 12 verse 36. And I tell you this, you must give an account on judgment day. For every idle word you speak, for every idle word you speak, be careful. Kasi you must give an account. Lahat ng mga bagay. Tandaan ninyo sa araw ng paghukong, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinasabi niya. Be careful. Lalong-lalo na kapag ang ibanghelyo ay atin pong hindi pinapansin. You are persecuting the servant of God. Be careful. Kasi ang pinipersecute mo, ang tinatanggihan mo ang Diyos. Instrumento lamang sila na ginagamit ng Panginoon para paalalahanan ka. Kasi ayaw ng Panginoon na mapahamak ka. Pero sabi ng Biblia, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, madadagdagan lang lalo ang kanilang parusa. Kita nyo mga kapatid. Kaya ang Luke chapter 12 verse 2, sabi niya, The time is coming when everything that is covered up will be revealed and all that is secret 
will be made known to all. Kita mo? Ito yung mga bagay na lahat ng mga lihim, wala ng lihim, mabubunyag na ang lahat. Kaya ang sabi ng Biblia, walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Kaya be careful. Anong ginagawa mo pag sarado ang kwarto? Be careful to your cellphone. Napakalit lang yan. Saan mo ba yan ginagamit? Nagbibigay ba yan ng kapurihan sa Panginoon? Yan ba ay ginagamit mo para sa kabutihan? Be careful. Ayahan. Amen? Amen. Tuloy ko ba? Amen. Parang ayaw niyo na eh. Kaya. Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Not everyone. How many verse more? Yes. Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Sabi ng Biblia, Not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi lahat. Ibig sabihin, hindi lahat na nagsisimba. Hindi lahat na may dala ng hawak ng Biblia. Amen? Kasi hindi lahat ng nagsisimba ay banal. Tulad ng hindi lahat na nakukulong naman ay talagang may sala eh. Iba lang ay nabibint, napagbibintangan lang. Not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter on judgment day. Tama? Sa araw ng paghukom, on judgment day, many will say to me, Lord, Lord, we prophesied in your name and cast out demons in your name and perform many miracles in your name. But I will reply, I never knew you. Get away from me, you who break God's laws. Bakit? Alam ng Panginoon kasi yung tunay na motibo ng puso. Panginoon, nangaral kami ng iyong salita eh. Nagparayas kami ng mga demonyo. Sinabi namin, kay Jesus, kay Jesus, kay magtitiwala. Pangalan ng church, Jesus, Jesus pa eh. Sa Panginoon, sa Panginoon pa eh. Pero ano ba yung motibo? Alam ng Panginoon yung tunay motibo eh. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. I never knew you. Di ba sabi niya? I never knew you. Get away from me, you who break God's laws. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kanyang kaharihan langit. Sa kanyang kaharihan. Kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin. Sa araw ng paghukom. Mga kapatid, napakaliwanag. Mayroong pong araw ng paghukom. Handa ka ba? Sa panahon na yon. Are you ready? On that day. Matthew chapter 15 verse 7 to 9. To 9. Ito yung mga ano yan. Sabi na, ni, ni Christo, si Jesus mismo nagsabi nito. Ha? Sabi niya, you hypocrites. Isaiah was right when he prophesied about you. For he wrote, These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Yung mga taong ito, sabi niya. Pinaupurihan ako sa kanilang mga salita, magaganda magsalita. Pero ang puso nila malayo sa akin. Their worship is a farce or in vain. Their worship is in vain. Ang kanilang pagpupuri, walang kabuluhan. For they teach man-made ideas as a command from God. Kita mo, ang daming mga man-made na mga idea, hindi naman nakasulat sa Biblia. Di ba? Anong ginagawa? Inutusan ka na manalangin sa mga nilikha ng tao na dapat yung manilikha doon ka manalangin. Ano ba yan? Sabi niya, the worship is a farce for the teach man-made ideas as a command from God. Saan ba nakasulat yan? Mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Propeta Isaiah tungkol sa inyo. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Kita mo? Galing sa Diyos ang kanilang mga utos eh. Hindi naman nakasulat sa Biblia. 
Ang sinasabi nila. Kaya ano mangyayari? Sila ay mapapahamak kapag hindi po sila nagsisi, nagbalik loob sa Panginoon. Kapag hindi nila tinanggap ang aral ng Ibanghelyo, mapapahamak lamang sila. Kaya ito, pinapaalalahanan sila ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, mga kapatid, if any household or town refuse to welcome you or listen to your message, shake its dust from your feet as you leave. I tell you the truth, the wicked cities of Sodom and Gomorrah will be better off than such a town on Judgment Day. Alam natin ang nangyari hanggang ngayon sa panahon ito, mga kapatid. Walang, walang damo na nabubuhay doon. Doon, sa, 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 walang halamang nabubuhay doon. Ha? At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umulis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabuk sa inyong mga paa, tandaan ninyo sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang parusang igagawad sa mga mamamayan ng bayang ay iyong Bayang iyon kaysa parusang dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora. Nung ibig sabihin nito, kapag hindi pinapansin yung salita ng Diyos na naipapangaral sa kanila, ano sabi ng Panginoon? Ginawa mo na yung part mo. Humayo ka ng may kapayapaan. Shake your, ano sabi niya ganun, ang ibig niyang sabihin dito, spiritually, wala ka ng pananagutan. Ito yung alam natin nangyari Doon sa Sodom and Gomorrah, di ba? Sila ay tin tinupok sa magitan po ng apoy. Kita mo? At wala pong nakaligtas doon. Maliban sa kay Lot, tsaka sa kanya pong family niya. Daniel chapter 12 verse 2. Many of those whose bodies lie dead and buried will rise up. Some to everlasting life and some to shame and everlasting disgrace. Everlasting life. Or everlasting disgrace. Sino daw yon mga kapatid? Sino daw yon? Muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig, ang iba'y sa buhay na walang hanggan at ang iba namay sa kaparusahang walang hanggan. So dalawa lang pagpipilian mo. Kaparusahang walang hanggan or buhay na walang hanggan. Alin doon ang gusto natin? Natural, gusto natin ang buhay na walang hanggan. Kaya nga kung binabasa ito, mga kapatid, para ipaalala sa atin na hindi tayo dapat mapunta dyan sa kaparosahang walang hanggan. Kasi hindi dahil namatay na tapos na, hindi po ganon. Panadaanin lahat sa apoy, babasahin, bubuksan ang mga libro. At ang sabi ng John chapter 3, verse 16 to 18, the Bible says, For this is how God loved the world. He gave His one and only Son, so that everyone who believes on Him shall not perish but have everlasting life. God sent His Son into the world about, not to judge the world, but to save the world through Him. There is no judgment against anyone who believes in Him, but anyone who does not believe in Him, ano daw, has already been judged for not believing in God's one only Son. Ngayon pa lamang, maliwanag na ang sinasabi po ng Biblia, mga kapatid. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang sabi mo ng verse 17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan kundi upang iligtas ito sa magitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Ngunit, hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Hinatulan na. Hindi pa, hindi, hindi pa tapos. Kapag ikaw ay hindi sumampalataya sa anak ng Diyos na umibig sa iyo, nagbigay ng buhay sa atin, namatay para sa atin, Sabi niya, ngayon pa lamang hinatulan na. Kita mo, mayroon ng judgment, mga kapatid. Very clear ito, ha? Di ba? Lahat po tayo, tumayo po, mga kapatid. Kaya ang sabi ng 1 John 5, verse 12 to 13, Whoever has the Son has life. Whoever has the Son has life. Whoever does not have God's Son, does not have life. I have written this to you, who believes in the name of the Son of God, so that you may know, you have eternal life. Hallelujah. 
purihin ang Panginoon. And Romans chapter 8 verse 1, the Bible says, So now, there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Kaya nga wala ng kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Yesus. Hallelujah! How do you like that? Sino yun yung mga nakipag-isa kay Kristo? Why? Kasi yung mga nakipag-isa kay Kristo, mga kapatid, we are what? Judged according to our faith, but we are rewarded according to our deeds. Pero yung mga ayaw manampalataya, ayaw tumanggap dito sa Ebanghelyo ng Panginoon, ngayon pa lamang, sabi namin, mayroon ng hatol ang Panginoon sa kanila. Kaya ang sabi ng, ng Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, God save you by His grace when you believe and you can't take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done so none of us can boast about it. Diba? Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa mga magitan ng pananampalataya at ito ay kaloob ng Diyos. Hindi ito mula sa inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Walang, kaya't walang dapat ipagmalaki. Walang, kaya't walang maipagmalaki ang sinuman. That is the grace of God. Meaning, means the unmerited favor of God. You are not supposed to receive it, but because of the grace of God, pinagkakaloob niya sa atin. The question is, tatanggapin mo ba ang biyaya na, 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 na ino-offer niya sa atin? Ito yung kanyang ano, ino-offer sa atin mga kapatid. This, good news ito. Kasi mayroon pong judgment day. Mayroon pong araw ng paghuhukom mga kapatid na maliwanag na sinasabi po ng Biblia. So ano kayong mangyayari sa atin? Sabi ng Biblia, It is the same way with the resurrection of the dead. Our earthly bodies are planted in the ground when we die, but they will be raised to live forever. Our bodies are buried in, a, in brokenness, but they will be raised in glory. They are buried in weakness, but they will be raised in strength. They are buried as natural human bodies, natural human bodies, but they will be raised as spiritual bodies. For just as there are natural bodies, there are also spiritual bodies. Bakit? Kailangan ng spiritual, bakit? Pupunta ka na sa langit eh. Yung earthly bodies mo, pang earth. Doon sa heaven, pang heaven. Di ba ganun yun mga kapatid? Yung pang earth daw, nasisira. Nasisira yun. Nagkakasakit yun. Pero yung pang langit, wala na. Kaya wala nang paghihirap doon. Papaltan yun ang gagawin sa'yo ng Panginoon. Hallelujah. Kita mo yung paghihirap mo rito? Sa mundong ibabaw na ito? Matatapos lahat ng yun. Pero kapag mayroon kang Kristo sa puso mo rito, kahit na mayroong paghihirap, mayroon kang kapayapaan sa puso mo. Mayroon pang naghihintay sa iyo na buhay na walang hangga. Pero kung wala kang Kristo sa iyong puso mo, dito pa lamang mahirap na. Aburido na ang iyong buhay at kapahamakan. Eternal punishment yun. Kaya mga kapatid, ito yung tamang panahon na tayo po ay magsisina. Kaya sabi ni Paul in last verse, For to me, living means living for Christ. And dying is even better. The other verse says, For to me, to live is Christ. And to die is gain. For to me, living means living for Christ. And dying is even better. Kita mo mga kapatid, paano niyo nasabi yun? Di ba? Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Paano niya nasabi ito, mga kapatid? At ayaw kong matapos itong message state without giving you an opportunity to make Jesus the Lord of your life. Alam niyo kung paano niya nasabi ito, mga kapatid? Kasi alam niya ni Apostol Pablo sa kanyang sarili na kapag mayroon siyang Kristo sa kanyang buhay, alam niya. Kasi sabi niya, for to me, Dying, sabi niya. For to me, living means living for Christ. And dying is even better. Bakit? Kasi ang dudoong mananampalataya kay Kristo, kahit ang kamatayan, hindi niya na kinakatakutan. Napagtagumpayan niya na yon. Kasi alam niya na mayroon siyang buhay ng walang hanggan sa piling ng Diyos. 
Pero kung wala kang Kristo sa iyong puso ngayon pa lamang, matakot ka na nga. Pero mayroon akong good news sa inyo. Hindi pa huli ang lahat. Ito yung tamang panahon, mga kapatid, para tayo ay magsisi, manumbalik sa Panginoon. At ito yung ino-open niya sa atin ngayon, mga kapatid. Ayaw ng Panginoon na mapahamak ang bawat isa sa atin. Ang gusto niya ay makapiling niya sa kanyang kaharian, buhay na walang hanggan. And there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Would you come to come to Christ today? Gusto mo ba na manampala tayo sa Panginoon ngayon? Ito yung tamang panahon. Do not harden your hearts. Kung alam mo na tinatawag ka ng Panginoon. Today is the day of salvation. Come to Jesus today and surrender your life. Amen? Amen. Would you raise your hand? And repeat this prayer after me. Say this prayer, Heavenly Father, Heavenly Father, Ama naming nasa langit, I come to you today, lumalapit ako sa iyo ngayon. I repent of my sins, nagsisisi ako sa aking kasalanan. Lord Jesus, Panginoong Jesus, I believe you died on the cross of Calvary and you rose again. Naniniwala ako, Panginoon, ikaw ay namatay sa cross ng Kalbaryo at muling nabuhay. Lord Jesus, Lord Jesus, come into my heart. Panginoong Jesus, pumasok ka sa aking puso. I make you as my Lord and Savior. Ginigilala kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Feel me right now by your Spirit. Puspusin mo ako ngayon ng iyong Spiritus Santo. Thank you. Maray pong salamat sa buhay na walang hanggan sa iyong pagliligtas. Thank you for the eternal life and for salvation. This I pray in Jesus' name. Amen and Amen. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Kapalit, kapag yan ay pinanalangin mo na nagbumula sa puso kahit kaano kaiksi, kahina ang panalangin na yan. Naniniwala ko, narinig ng Diyos ang dalangin mong yan. Natutuwa ko sapagkat yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay na kung saan libo-libong ang hell ngayon ng Diyos ang nagkakasiyahan. Upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, umpisaan mo na magbasa ng kanyang salita. Kung ikaw ay bago, umpisaan mo magbasa sa aklat ng John. At make sure mga kapatid, go to church. Maluwag na, pwedeng-pwede nang mag-church. At ipamalita mo ang kabutihan ng pagliligtas na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Sabihin mo sa iyong mga kaibigan. Lalong-lalo na sa iyong mga mahal sa buhay. And your life will never be the same again. Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? Now to the King of Kings and Lord of Lords, Mighty God, Everlasting Father and Prince of Peace, because you put God first place in your life and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word. Right now in the name of Jesus, I declare right now, I speak favor upon your life. And I rebuke the devourer over your finances. And I rebuke sickness and receive healing, restoration, deliverance, and breakthrough in the name of Jesus. Now I bless you in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Amen and Amen. Hallelujah. Give the Lord a hand of praise. Hallelujah. Maraming po salamat mga kapatid. At sumayin niyo po ang pagbabala po ng Panginoon. Share niyo po ito sa atin pong mga Facebook pa natin para maging daluyan din po tayo ng mga kapatid. Love you and God bless you.